，瞎打白白啊！你们河南做这个大锅菜的白菜都不洗吗？这个白菜不能洗，一洗都没那个白菜味儿了。大锅菜，下白菜，这是第二筐，一共要下十一筐，说是有八百斤。今天我们在郑州啊，来感受一下郑州。大锅菜的人气，走起！这个队排的，我从来没有见过一家饭店排这么长的队。外面还有，厉害了，太厉害了！大锅菜。锅烧油，这个锅有一米几啊？一米六，一米六。当油温达到八成热的时候，加花椒、麻椒，呃，大香。这个花椒把它炸黄了，打出来，然后去花椒味。啊，就要它这个清香味啊。对。然后下入葱姜，炸香。这个直接整的就是铁锹，油温应该比较高，葱姜下去这个葱香味、香味扑鼻而来。现在下香料，所有的香料下去你炸香，然后下肉。今天下肉下多少斤啊？今天下三百斤吧，三百斤。这一锅能烧多少？这一锅能出一千二百万。一千二百万啊！啊，打打，切好的五花肉倒进去。他这个是，看菜谱，切好放。花肉切成片，大锅菜啊，我说了很多家啊，它关键在于这一步，要把肉、冰箱、以及油全部变成。了。把油煸出来是吧？对，把油煸出来。就把外面包掉就可以了哈。对，外面的两天就别掉，不要了。里面全面是好的，都不用洗，我们在家也不洗。哦，在家也不洗。对。切白菜要每天切好多啊。对，一天切呃十七八筐，十八筐哦，全卖光。全卖光啊。对。你炒不动吗？我来试试，你试试，<笑>感受一下啊！哦哦哦哦哦，这样推是吧？推推，你来你来，这个还好啊，待会儿加了大白菜，我估计是炒不动的。来你来你来，我怕耽误你们。也挺费力的，待会儿加了大白菜我再来试试。这个我之前在濮阳试过，更费力。
，大姐这个是什么？这是紫铁味，熬了高汤。哦，要兑进去是吧？对，五头汤。哦，这边又提了白菜来，这是透天晚上熬的大骨头汤，下进去啊。这个是扣碗是吧？对，扣碗。扣碗。黄焖鸡蛋。啊，对。丸子、豆干，这是。大锅菜的标配啊，来看一下，各式各样的扣碗，蒸菜开蒸。大哥，旁边那个白菜一筐多少斤啊？一筐六十斤。你说十一筐不得六百六，快七百斤啊？呃，你这还得切出来，才八百多斤。这一锅八百斤白菜啊，厉害了，厉害了。炸白菜，这个是是大锅菜的灵魂的灵魂。呃，炸十一筐，八百斤。待会白菜下满了，我来试试，看看我能能不能搅得动。明显能看出来费力了啊。前面下，它后面还在切，外面还不够啊，继续切啊。这个菜不洗啊，他就把菜叶子扒扒哈，洗了以后，它可能水分就大了，然后没那个鲜味了，是不是？白菜继续下，这样你们就更能看出来这个锅的大小了，相当的大，一米六口径啊，这是我目前见过最大的一个锅加了白菜了啊！我再来试一下，这个就费力气了哦。你们看着啊，觉得这个还挺轻松的，但这个真的是吃不消。这个是什么料？这个不能讲。我估计啊，就是蚝油、海鲜酱什么东西。不是，有也有，但是但是还有别的。<笑>这个里头有什么？这里边盐味精、盐是肯定有的啊，但是还是有别的秘方料。十三香，呃，十三香也有。这是今天我们自己炸的丸子是吧？是，自己炸的丸子。这个是你们老板娘，啊、是我们老板娘。你也能炒这个吗？这个我炒不动。<笑>好，下锅啊，我你下锅。要么你来试试吧。好，我试一试啊。啊，老板娘来试试。我刚才炒过了，特别费劲。这个算你们郑州第一锅吧？对，是郑州的第一锅烩菜。这个是什么？鸡蛋汤。你还是让厨师炒吧。确实挺难的。最后一个下。这个鸡蛋哈，呃，还要冻，下来。大锅菜的灵魂，炸豆腐
，料子就齐了是吧？嗯、呃，还有粉酱。总成。啊。刚才我搅的时候就说还有二十分钟，其实还得现在还得二十分钟差不多吧？呃，用不了二十分钟了，粉酱一下就齐了。哦，粉酱下就好了。对。这是最后一步，下粉酱，一下粉酱，这一锅菜都做好了。这个大锅菜还没好啊，就师傅来等了。师傅是来吃大锅菜的。嗯。味道怎么样？吃过吗？吃过。可以是吧？可以。十块钱仅吃是不是？来看一下啊，锅里还在炖，已经来了这么多等着吃的，足见这个大锅菜有多实惠啊！你这个生意还是蛮好的嘛？啊，还好吧，还挺好的吧，都是附近干活的呀，然后有工地上的，有花卉市场的，管饱是吧？对，十块钱管饱的在。来看一下后面，人越来越多了啊！之前我拍过很多大锅菜啊，就十元管饱的这种。他们很多粉丝就讲，老板啊是在做善事。这家啊，就老板不仅心善，而且非常的漂亮。咱们都稍微等一会儿啊，我们十一点半正式开饭。现在这个粉条呢还没有焖好了，大家稍微耐心的等一下啊。他们家你们吃过吗？吃过。好吃吗？好吃。好吃啊。外面都是人啊。确实都是中老年人多一点，就周边干活的。再过五分钟，十一点半，准点开餐。粉条还在焖啊。哎呀，你看这肉皮，带劲不带劲？带劲，带劲，带劲。他是买的卡，十元，吃完无限续。吃饱，吃饱，吃带劲，多享享，享享，享享啊！味道怎么样？嗯，好吃。带劲的很，是吧？嗯，带劲。还有小菜，吃饱了再来啊！我搞宣传宣传。好好，谢谢谢谢。来，满满一碗。啊！我们现在在他的二楼啊，再来看一下，这个对排的，一直到外面。咱们南门城那个地方还有免费的小菜可以吃哈。师傅，你这五个馒头能吃掉？五个，你是哪里人啊？赶货的。赶货的啊。家是哪儿的？问的是这个。家是哪里的？驻马店的。驻马店啊。那个，我们大家一定要吃好吃饱，吃撑了再走。我们一碗不够。可以再吃第二碗，无限的续碗啊！我的这碗少打点，多了吃不掉哈。少点，有肉吧？有，够了够了，够了够了够了，一勺就够了。好嘞，谢谢。人还是这么多啊，我们做小板凳。没了。这是我第一次来郑州拍视频了啊！人群聚集，口罩要戴好。那吃饭吧，吃饭没法戴口罩。大锅菜，大烩菜。哎呀，以前要在山东啊，山东最好吃的是羊汤，就还有这个大烩菜。没想到郑州也有了，我们来尝尝。白菜比肉更好吃啊！你看这个风量啊！我让他少打少打，他打这么多。刚才几个师傅都是冒尖，你说这个十块钱值不值？大锅菜就是把肉的油全部煸香，然后浸到这个白菜跟粉条里头
，属实是好吃。可能你们没吃过的人啊，觉得大锅菜不好吃，绝对你们试了一次，就会就停不下来。然后这个是小菜啊，这个叫葱爆辣椒。这家老板娘啊，是我拍过这么多大锅菜里头最漂亮的。之前很多人，刚才我也讲了，他们是。这种老板，我感觉是在做善事，赚了了的钱。你看，让这些大叔、呃大妈、清洁工、各种工人吃饱，真的是善事。而且这种店，我非常愿意去给他做宣传。十块钱管饱的事情，就十块钱管饱的餐饮，你们大量的给我推荐。还有郑州啊，郑州有什么接地气的美食？也给我推荐，太摆了，你看，都是肉啊。今天我们去吃一家福建美女开的天价海鲜面，店里面挤满了中午吃饭的白领，我们去吃一个198的海鲜面，就这家小店，你看挤满了人现在。你看中午饭点挤满了人，这个是楼下，这个是楼上。都做满了。我们主要就做闽南风味的，然后一些闽南的当地的特色小吃。龙腾四海一百九十八，你们那个一百九十八面条里头有什么东西啊？嗯、呃，有一只小青龙，还有两只鲍鱼、鱿鱼，还有那个鸡枞菌，还有一些蛏子、花蛤那些。这个是福建风味是吧？对，沙茶的沙茶面嘛，它底料的话，汤底是沙茶酱。哦，你是福建人吗？对，福建人。鲍鱼，蛏子，哦，这是笔管哈，大鱿鱼，小鱿鱼啊，好、哦，一份配一个小鱿鱼啊，对，啊，这个材料还是挺丰富的，那这样一百九十八不贵啊。加上这个汤就完美了，这个汤好浓哦，沙茶酱味道是吧？闽南小吃姜母鸭，海鲜面，漂亮，龙腾四海，两个。我们来看一下198的龙腾四海里有什么，一只小青龙，对切的两半啊，两个鲍鱼，这不算小鲍鱼了啊，十个头或者八个头，然后一个这个小鱿鱼，里面还有好多春子喽，这种菌，还是蛮丰富的。老板娘，这个是鸡枞是吧？对，对，鸡枞菌啊，还得鸡枞的，这个菌特别好。一百九十八，我看看青龙，对我们对我们面条高级吧？啊，价格面条高级。哈哈哈哈哈。也平了。那鲍鱼也不小，是蛮大的。你看，这碗壳还这么大，对吧？一般的鲍鱼带壳就这么大。对，这小青龙，这个小青龙可能买就要八九十块钱。这这么算下来，其实，这么算下来，挺划算的，不太贵了，还都是活的。福建的，福建美女啊！我再来一个鲍鱼，这个鲍鱼我们这么看，不小。我有个硬币比较一下，起码我觉得这个是八度差不多。闽南风味放在网上看，就是专门是海鲜面。对，闽南就是吃沙茶的口味啊。什么炒粉了？
，对，这个是还有这个，这个也是闽南风味的，红爱这个鸡爪，这个生意真的是太好了。美女老板娘大着肚子一直忙上忙下收拾碟子。我们吃完走的时候，楼下还有很多客人在等。他们家除了一百九十八的天价面条，还有二三十的那种面条，味道都很好，可以尝尝。